ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்லிமிட்டட் குக்கிங் நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான சிம்பிளான ஒரு வெஜிடபிள் பீட்ஸாக தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த பீட்ஸா செய்கிறதுக்கு நம்ம ஓவன் தேவையில்லைங்க நான் இன்றைக்கி குக்கரில் தாங்க பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாங்க அதே சமயம் இந்த பீட்ஸா வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியாச்சுங்க இது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா இருக்குது கீழே பாருங்கள் நல்லா மெதுவாக இருக்குது நல்லா வெந்து வந்திருக்கு வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் வார்ம் வாட்டர் ஊற்றிருக்கேங்க இது நம்ம ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக ஊற்றிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஜீனி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஜீனி கரையணும் ஈஸ்ட்டும் கரையணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டுங்க பாருங்கள் எப்படி முருன்னு பிடிச்சி வந்திருக்குன்னு ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுங்க நல்லா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இரநூத்தம்பது கிராம் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க இப்போ நம்ம அதையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பீட்ஸா செய்கிறதுக்கு மாவு ரொம்ப முக்கியங்க மாவு நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கிறணும் இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பிசைய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரே மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க பீட்ஸா செய்கிறதுக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு இப்போ நம்ம இது மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வச்சிடலாங்க அப்போ தான் நல்லா உப்பி வரும் இப்போ நான் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் அது ஊ அது ஊறட்டுங்க மாவு ஊறட்டும் ஒரு குக்கர் எடுத்து தூள் உப்பு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் கல் உப்பு போட்டிங்கன்னா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் தூள் உப்பு போட்டால் வெடிக்காதுங்க இது நல்லா சமமாக எல்லா இடத்துலையும் உப்பு பரவுகிற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கர் வாசர் போடாமல் மூடி வச்சுக்கலாம் உப்பு நல்லா சூடாக இருட்டுங்க அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக உப்பி வந்துருச்சு இப்போ இதையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதுங்க மாவு எனக்கு இரநூத்தம்பது கிராம் மாவுக்கு நாலு பீட்ஸா வந்துச்சுங்க இதில் நாலு உருண்டையாக போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ சின்ன உருண்டையாக எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ குக்கருக்குள்ளே வச்சு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பிளேட் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதில் லைட்டாக எண்ணெயை தடவிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன உருண்டையை இதில் வச்சுக்கோங்க சுற்றி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாது நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும் இப்போ நம்ம சின்ன உருண்டை எடுத்ததில் வச்சு தட்டை ஃபுல்லாக நல்லா பரப்பி விடுவோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு கத்தி இல்லைனா ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி குழி குழியாக தட்டி விடுங்க அப்போ தாங்க ரொம்ப உப்பி வராது இப்போ நான் பீஸா சாஸ் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ண சாஸ் இதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதை இந்த மாதிரி ப பரப்புற மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க இப்போ சீஸ் போட்டுக்கலாம் நான் சீஸ் துருவி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வேக வச்சு துருவின உருளைக்கிழங்க போட்டுக்கிறேன் துருவின கேரட் போட்டுக்கலாங்க 
இதுவும் வேக வச்சு தாங்க அரை வேக்காடு வேக வச்சா போதுங்க இப்போ பீன்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சீஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சீஸை மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க இந்த சீஸோட லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது நான் வீட்டில் செஞ்ச சீஸ் தான் இப்போ நம்ம ரவுண்டோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம உள்ளே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம் தட்டு உள்ளே மேலே வைக்கிறது மாதிரி இப்போ உள்ளே வச்சு நம்ம மூடிடலாங்க குக்கர் மூடி வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டுங்க அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு சீஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி உருகி வந்திருக்குன்னு இப்போ அதை ஒரு பேரை பிளேட்டில் மாற்றிக்கோங்க நான் மாற்றிட்டேங்க இப்போ கட் பண்ணி பா காட்டுறேன் உங்களுக்கு கட் பண்ணியாச்சுங்க சூப்பரான வெஜிடபிள் பீட்ஸா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சீஸியாக அழகாக இருக்குதுன்னு சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இப்போவேவும் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ